Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 19th February 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of January 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment it talks about sexual harassment at workplace and the ideas discussed here can be used in paper to indian society point of view especially from the sub segment women issues and also it is useful for writing an important essays on women issues sabse pehle is article ka background samajhte to dekhiye mj akbar jo union cabinet minister rahe hain till 2018 inke upar priya ramani जो इनकी असिस्टेंट थी लगभग 15-20 सालों पहले उन्होंने प्रिया रमानी जी ने एमजे अकबर के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया सेक्सुअल मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया ड्यूरिंग द मी टू कैंपेन आपको तो पता होगा कि 2018 में एक मी टू कैंपेन चला था जिसमें कई सारी विमेन ने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के एलिगेशंस लगाए थे कई सारे इस तरह के नामी गिरामी हस्तियों पे और इसी मी टू कैंपेन के दौरान प्रिया रमानी जो एम जे अकबर के लिए काम कर चुकी हैं उन्होंने इस तरह का सेक्सुअल मिसकंडक्ट का एलिगेशन लगाया उसके बाद एम जे अकबर जो उस टाइम में भी यूनियन मिनिस्टर थे 2018 के अक्टूबर में उनको रिज़ाइन करना पड़ा फिर एम जे अकबर ने क्या किया एम जे अकबर ने प्रिया रमानी के ऊपर केस कर दिया डिफेमेशन का मान हानि का अब डिफेमेशन के क्या प्रोविजन है हमारे देश में उसको जरा समझते हैं देखिए हमारे देश में डिफेमेशन पोथ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है सिविल ऑफेंस में जो विक्टिम होता है वो आ, कोई मॉनेटरी कंपनसेशन का क्लेम कर सकता है अगेंस्ट द एक्यूज मान लीजिए कह सकता है कि मुझे एक करोड़ रुपए मानहानि के बदले में चाहिए या पचास लाख चाहिए इस तरीके के जब केसेस फाइल किए जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं सिविल केसेस जब विक्टिम मॉनेटरी कंपनसेशन का डिमांड करता है एक्यूज से लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस के लिए दो आईपीसी के प्रोविजन है हमारे देश में आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500 इस केस में अगर वो एक्यूज के ऊपर जो विक्टिम है वो क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज फाइल करता है तो और इस केस में अगर एक्यूज गिल्टी पाया जाता है तो उसको दो साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है और एमजे अकबर ने जो केस किया है प्रिया रमानी के ऊपर वो क्रिमिनल डिफेमेशन का केस रजिस्टर कराया गया है प्रिया रमानी के ऊपर आपको एक बात ध्यान से समझनी चाहिए कि ये जो आईपीसी सेक्शन 499 और 500 है वो डिफेमेशन को हमारे देश में क्रिमिनल ऑफेंस की तरह केस रजिस्टर कराने का पर्पस फुलफिल करता है और इस इन दोनों ही प्रोविजन को बार बार कई दफ़ा क्रिटिसाइज किया गया है फॉर हैविंग अ चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल नाइनटीन वन ऐसा माना जाता है कि देखिए दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफेमेशन के केसेस तो हैं लेकिन वो सिर्फ सिविल केस की तरह या सिविल ऑफेंस की तरह रजिस्टर किए जा सकते हैं क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि डिफेमेशन को अगर क्रिमिनल ऑफेंस की तरह भी अगर रजिस्टर किया जाना शुरू किया गया तो उसका हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है आज आपने किसी के खिलाफ कुछ बात कही अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को एंजॉय करते हुए और सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर अगर क्रिमिनल केस ऑफ डिफेमेशन रजिस्टर कर दिया तो आपको जेल की भी सजा हो सकती है और इस कारण से कई सारे लोग जो बहुत सारी बातें जानते हैं बहुत सारी अपनी ओपिनियन को सप्रेस करके रखते हैं बिकॉज ऑफ दिस क्रिमिनल प्रोविजन रिगार्डिंग डिफेमेशन गारंटेड अंडर आर्टिकल और सेक्शन फोर एंड फाइव ऑफ आई मुद्दा सरल है कि नो डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया हैज डिफेमेशन एज ए क्रिमिनल ऑफेंस क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही है देर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और वैसे टाइम में अगर आपको डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन गारंटी कराना है तो आपको डिफेमेशन केस रखना तो चाहिए बट जस्ट एज ए सिविल ऑफेंस नॉट एज ए क्रिमिनल ऑफेंस और यही कारण है कि इंडिया में भी कई दफा इस पर सवाल उठे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का केस रजिस्टर हुआ था इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2016 कि क्या डिफेमेशन को क्रिमिनल ऑफेंस की तरह काउंट किया जाना चाहिए और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 499 एंड 500 हंड्रेड दैट इज द क्रिमिनल डिफेमेशन लॉ ऑफ इंडियन पेनल कोड इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इंडिया के अंदर 
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से सेक्शन 499 और 500 को वापस से एक तरीके से एक बैकिंग मिल गई है वापस से इसको अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की तरह माना जाता रहा है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कह दिया कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस कॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के जजमेंट में यह भी कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट ऐसा नहीं है कि आपके जो मर्जी में आए आप वो बोल सकते हैं इट हैज टू बी बैलेंस्ड विथ राइट टू रेप्यूटेशन आप अगर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज करते हैं तो किसी ना किसी इंसान की रेप्यूटेशन को हैम्पर हो सकता है और राइट टू रेप्यूटेशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर आर्टिकल 21 वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए राइट टू रेप्यूटेशन भी एक तरीके का बेसिक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी आपको तो पता ही है कि आर्टिकल ट्वेंटी के एम्बिट को टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट एक्सपैंड करते रहती है नए 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 राइट्स वो आर्टिकल ट्वेंटी में एड करती है और सुब्रमण्यम स्वामी वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि राइट टू रेप्यूटेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 एंड दिस कैन नॉट बी कंप्लीटली सैक्रीफाइज फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए कि भाई मेरा राइट टू रेप्यूटेशन है जिसको डिफेम करने की कोशिश की है जिसको खराब करने की कोशिश की है प्रिया रमानी ने एम जे अकबर ने केस कर दिया प्रिया रमानी के ऊपर एंड दैट केस वॉज ऑल्सो ए क्रिमिनल डिफेमेशन केस एम जे अकबर के जो वकील थे उन लोगों के दो मेन इशूज थे जिस ग्राउंड पे इन्होंने केस किया इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो पूरा का पूरा केस था वो फर्जी था वो मिसप्लेस था ऐसी कोई वारदात हुई ही नहीं है उन्होंने दो मेन क्वेश्चंस रेज किए अगेंस्ट प्रिया रमानी फर्स्ट वाई प्रिया रमानी वॉज साइलेंट फॉर मोर देन टू डिकेट्स अगर ऐसी बात थी कि सच में अगर उनके अगेंस्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ था तो वो लगभग पंद्रह से बीस सालों तक चुप क्यों रहीं और दूसरा वाई डिड सी नॉट फाइल अ फॉर्मल कंप्लेन इन अ कोर्ट रैदर दैन एक्सप्रेसिंग हर ग्रीवांसेस ड्यूरिंग मी टू कैंपेन कि अगर आपके अगले सच में सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ था तो आपने उस टाइम में केस क्यों नहीं रजिस्टर किया अब जब मी टू कैंपेन चालू हुआ है 2018 में तो आप भी अपने फेम को पाने के लिए आप भी लाइमलाइट में आने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी में आने के लिए आपने इस तरीके के फॉल्स एलिगेशन लगाए हैं ऐसी कोई घटना हुई नहीं थी ये दो आर्ग्यूमेंट्स किए एम जे अकबर के वकीलों ने दिल्ली के इस कोर्ट में लेकिन लगभग दो साल चलने के बाद इस दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुनाया है एम जे अकबर के इस एलिगेशंस के ऊपर ऑन डिफेमेशन चार्ज सबसे पहले तो दिल्ली कोर्ट ने यह कहा है कि वुमेन हैज राइट टू पुट हर ग्रीवांसेस इवन आफ्टर डिकेट्स तो वीमेन के जो भी ग्रीवांसेस हैं वो चाहे जितने भी दिनों के बाद 10 साल 20 साल जो भी टाइम हो उसके बाद भी उसके पास अधिकार है कि वो अपने ग्रीवांसेस ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट वो कोर्ट में रख सकती है या किसी और प्लेटफॉर्म पे रख सकती है और दूसरी बात जो कोर्ट ने कही कि देखिए उस टाइम में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था टू टैकल द केसेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क जिस टाइम में यह वारदात हुई थी देर वॉज नो सच प्रॉपर सिस्टम और टू टैकल द चैलेंजेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अब तो कई सारी नई नई चीज़ें आ गई हैं विशाखा गाइडलाइंस आ गया 1997 में उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस लॉ बन गया लेकिन इस तरह का कोई भी प्रोविजन ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला लॉ उस टाइम में स्पेसिफिक नहीं था और यही कारण है कि प्रिया रमानी उस टाइम में केस नहीं कर पाई होंगी क्योंकि इस तरह के कोई स्पेसिफिक प्रोविजन उस टाइम में थे नहीं कोर्ट ने और भी कई सारी बातें कही हैं कि इवन अ मैन ऑफ सोशल स्टैंडिंग कैन बी अ सेक्सुअल हरासर कोई भी इंसान चाहे उसकी कोई भी किसी भी तरीके के सोशल स्टेचर हो उस वो सोशल हरासर हो सकता है तो एम जे अकबर ये नहीं कह सकते कि देखिए मेरी रेपुटेशन इतनी अच्छी है इसलिए मैं सोशल हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट नहीं करूँ नहीं कर सकता कई सारे ऐसे लोग हैं जो पहले भी जिनकी सोशल रेपुटेशन काफ़ी अच्छी रही है दे हैव बिन फाउंड सेक्सुअल ऑफेंडर तो आप तो ये तो नहीं कह सकते कि मेरी रेपुटेशन अच्छी है इसलिए मैं सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकता कोर्ट ने ये भी कहा ये जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं इनका आप इस्तेमाल करेंगे आंसर राइटिंग में कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्सुअल अब्यूज टेक्स अवे डिग्निटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस फ्रॉम वुमेन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसका आप इस्तेमाल करेंगे ऐसे राइटिंग में या फिर पेपर वन इंडियन सोसाइटी में कभी कोई आंसर आ जाए क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको टैकल करना हो द चैलेंजेज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस ये बहुत बड़ा चैलेंज है विमेन के लिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इससे होता क्या है कि उनकी डिग्निटी पर इम्पैक्ट पड़ता है उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाती है और फिर होता क्या है कि वीमेन डो नॉट वॉन्ट टू गो आउट एट वर्क प्लेस 
बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस फिर वो घरों में रहती हैं हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज करती हैं और इस कारण से वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाती हैं अपने मेल काउंटर पार्ट पर शादी से पहले अपने फादर पे या ब्रदर पे शादी के बाद अपने हस्बैंड पे क्योंकि बाहर जब वो जाती हैं तो उनको सेक्सुअल हरासमेंट झेलना पड़ता है वर्क प्लेस पर तो डिस्पाइट हैविंग ऑल सच क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज वुमेन जॉब नहीं करना चाहती बिकॉज ऑफ दिस सोशल मेनेंस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इस कारण से वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाती हैं और जब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाती हैं तो वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगती हैं उनको फिर अनडिग्निफाइड मैनर में ट्रीट किया जाता है उनको ये सारे प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस डिस्क्रिमिनेशन और धीरे धीरे जो उनका सेल्फ स्टीम है वो खत्म हो जाता है तो जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है अगर इसको रिजॉल्व हम कर पाए तभी जाकर के वुमेन जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाएंगी और तभी जाकर के वो अपनी सेल्फ स्टीम को गैदर कर पाएंगी और जो बाकी सोशल इशूज हैं डोमेस्टिक वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन प्रिजुडिस वो कम हो पाएंगे अभी देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस टाइम में ये वारदात हुई थी प्रिया रमानी और एमजे अकबर के बीच में उस टाइम में कोई भी इस तरह का लीगल प्रोविज़न नहीं था लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सो मेनी लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हैव कम अप टू काउंटर द चैलेंज ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इन नाइनटीन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ वीमेन एंड इट इज़ वायलेशन ऑफ आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट गारंटीज right to equality article 15 that says that there will be no discrimination on the basis of sex article 19 1g that says that right to choose profession of choice and article 21 right to life with dignity in sare articles ka violation karta hai fundamental rights ka violation karta hai एक्टिविटीज लाइक सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन रिलीज की थी भारत सरकार को जिस गाइडलाइन को नाम दिया गया था विशाखा गाइडलाइंस जिस गाइडलाइंस के बेसिस पे वुमेन का सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को अवॉइड किया जा सकता था बाद में सुप्रीम बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कुछ सालों बाद पार्लियामेंट ने कानून बनाकर के विशाखा गाइडलाइंस को एक लीगल प्रोविजन दे दिया एक कानून का सेप दे दिया देखिए दिल्ली कोर्ट ने प्रिया रवानी के केस में भी यही कहा है कि देखिए राइट टू डिग्निटी कैन नॉट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर राइट टू रेप्यूटेशन एम जी अकबर क्या कह रहे थे कि भाई मेरा राइट टू रेप्यूटेशन है अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन तो दिल्ली कोर्ट ने क्या कहा कि देखिए उसी आर्टिकल 21 में देर इज अ प्रोविजन रिगार्डिंग राइट टू डिग्निटी और राइट टू डिग्निटी को सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता राइट टू रेप्यूटेशन के लिए राइट टू डिग्निटी विल गेट प्रायोरिटी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन एनी केस अभी फिर देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि विशाखा गाइडलाइंस को बाद में एक लीगल सेप दे दिया गया लगभग 16 सालों बाद इन 2013 एंड उस लीगल सेप यानी कि उस कानून का नाम था प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इसमें सबसे पहले तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को डिफाइन किया गया कि कोई भी ऐसा अनवेलकमिंग बिहेवियर जो विच कैन हैव एनी काइंड ऑफ इरीटेटिंग नेचर और एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल एब्यूज एसॉल्ट इंक्लूडिंग रेप या कोई सा भी ऐसा मिस एडवेंचर एट वर्क प्लेस कैन बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस कोई भी इस तरीके का अनवेलकमिंग जेस्चर कैन बी कंसिडर्ड एज सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस और जब सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस हो तो वीमेन के पास क्या क्या ऑप्शन हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वो भी देखते हैं वीमेन कैन फाइल अ केस इन कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल हरासमेंट एंड सेक्सुअल हरासमेंट या तो कोर्ट में जाके केस कर सकती हैं या उसी ऑफिस में अगर वो फॉर्मल सेक्टर में काम करती हैं किसी ऑर्गेनाइज ऑफिस में काम करती हैं तो उसी ऑफिस में वो केस रजिस्टर कर सकती हैं और उस केस में उस ऑर्गेनाइजेशन को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी होगी जो प्रॉपर इंक्वायरी करेगी या अगर वुमेन इनफॉर्मल सेक्टर में काम करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर करती है जैसे मान लीजिए हाउस वगैरह है तो इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी बनाई जाएगी और वो वुमन जा करके उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल कंप्लेंट कमेटी में केस रजिस्टर कर सकती है ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस अंडर द लॉ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट ऑफ 2013 तो इतने सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं बट फिर भी इस तरह के कई सारे केसेस अभी भी होते रहते वी नीड टू मेक दीज प्रोविजन्स मोर स्ट्रेंजेंट
इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट इट इज अबाउट मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ क्वाड ग्रुप दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर थ्री इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू सो सबसे पहले समझते हैं क्वाड ग्रुप है क्या देखिए इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज यू इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका की एक पॉलिसी थी रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव का पर्पस ही था कि चाइना के एग्रेसिव राइज को काउंटर किया जाए और उसी रीबैलेंस एशिया इनिशिएटिव को आगे ले जाते हुए ये क्वाड ग्रुप बनाया गया फर्स्ट टाइम दिस क्वाड ग्रुप वॉज मूटेड बाई या इसका सजेशन दिया था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान मिस्टर सिंजो अबे इन 2007 बाद में रिबैलेंस एशिया इनिशिएटिव भी आई यूएस की और फिर मिला जुला करके एक क्वाड ग्रुप बनाया गया जो अभी तक एक इनफॉर्मल ग्रुप था मतलब इसका कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है कोई हेड क्वार्टर नहीं है बस ऐसे ही है नाम यूज किया जाता है लेकिन यह सरकारें डायरेक्टली इस ग्रुप को हाईलाइट नहीं करती हैं करेंट डेवलपमेंट यह है कि इस क्वाड ग्रुप की एक वर्चुअल मीटिंग हुई है जिसमें क्वाड ग्रुप के जो कंट्रीज हैं उनके फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग का सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्या है वो देखते हैं देखिए इंडिया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने इस वर्चुअल मीटिंग में ऑफिशियली इस टर्म का इस्तेमाल किया क्वाड ग्रुप कि हम क्वाड ग्रुप के साथ कोऑपरेशन सीख करना चाहते हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ए रूल बेस्ड ऑर्डर इन क्वाड ग्रुप तो ये मुद्दे की बात ये है कि क्वाड ग्रुप एक फॉर्मल ग्रुप की तरह इसका नाम इस्तेमाल किया बार बार हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने ड्यूरिंग दिस वर्चुअल मीटिंग और इस इसके पहले यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान क्वाड ग्रुप का नाम इस्तेमाल करते रहे उनके फॉरेन मिनिस्टर्स करते रहे लेकिन इंडिया ने कभी भी यह नाम फॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया किसी भी फॉर्मल स्टेटमेंट में लेकिन अब पहली बार इंडिया ने फॉर्मल स्टेटमेंट में क्वाड ग्रुप का नाम इस्तेमाल किया है इससे क्या समझ आता है कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी चाइना को लेकर के बदल दी है पहले इंडिया क्वाड ग्रुप का नाम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता था या करता था इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड टाइज विथ चाइना एज वेल देखिए इतना तो आपको क्लियर है कि क्वाड ग्रुपिंग का पर्पस ये चाइना के अग्रेसिव राइज को काउंटर करना तो पहले इंडिया क्या कोशिश कर रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ और यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाए ऑन क्वाड प्लेटफॉर्म लेकिन क्वाड को फॉर्मलाइज ना करे ताकि चाइना के साथ भी वो अपने ठीक ठाक से रिलेशन मेंटेन कर सके इसी अप्रोच को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग ऑफ चाइना इसी अप्रोच को हम लोग कहते हैं पार्सियल कंटेनमेंट एंड पार्सियल इंगेजमेंट स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना की ठीक है थोड़ी बहुत दुश्मनी भी रखेंगे थोड़ी बहुत दोस्ती भी रखेंगे तो क्वाड ग्रुप को इनफॉर्मल रखने के पीछे यही पर्पज था कि थोड़ा बहुत चाइना से भी दोस्ती रखेंगे अगर क्वाड को फॉर्मल बना दिया और क्वाड का पर्पस ही है चाइना के राइस को काउंटर करना तो चाइना से दुश्मनी हो जाती लेकिन अब जब पिछले साल इतने सारे डिफरेंसेस इंडिया और चाइना के बीच में पैदा हो गए हैं तो अब नाउ इंडिया इज फॉर्मली यूजिंग दिस टर्म क्वाड और इससे एक बात तो क्लियर है कि नाउ इंडिया इज नो लॉन्गर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कॉपरेशन विद चाइना इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हार्ड बैलेंसिंग ऑफ चाइना राधर दैन सॉफ्ट बैलेंसिंग पहले इंडिया की अप्रोच थी सॉफ्ट बैलेंसिंग की अब इंडिया इज लुकिंग फॉर हार्ड बैलेंसिंग ऑफ चाइना पहले इंडिया की अप्रोच थी पार्शियल कंटेनमेंट पार्शियल इंगेजमेंट विथ चाइना नाउ इंडिया की अप्रोच रहेगी मोर और लेस कंप्लीटली कंटेनमेंट ऑफ चाइना ये जो क्वाड टर्म का इस्तेमाल किया है फॉर्मल अपने स्पीच में इससे तो ये बात क्लियर है द नेक्स्ट आर्टिकल सेकंड फ्रॉम इकोनॉमिक सेगमेंट इट इज अबाउट मस्टर्ड प्रोडक्शन इन इंडिया दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्सेबस पेपर फॉर इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली एग्रीकल्चर इशूज सो इन फूड इन्फ्लेशन हाल फिलहाल में कई सारे देखे जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने की कोशिश करते हैं देखिए अगर हम एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन की बात करें तो एडिबल इन ऑयल इन्फ्लेशन ईयरली इन्फ्लेशन 2020 में लगभग 19 परसेंट रहा इट्स क्वाइट हाई सिर्फ फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो इट हैज़ रिमेंड क्वाइट लो एट 1.89 परसेंट तो मुद्दा यह है कि ओवरऑल बाकी सारे फूड के आइटम्स उनकी इन्फ्लेशन कम रही है पूरे ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन की बात की जाए तो लेकिन सिर्फ अगर ऑयल्स की बात की जाए एडिबल ऑयल जो खाने पीने के वाले तेल वाले पदार्थ आइटम्स होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो उनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रहा है अगर 
बाकी हर एक तरह के तेल को भी कंपेयर किया जाए तो देखा सक, जा सकता है कि मस्टर्ड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल कोकोनट इन कोकोनट ऑयल इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है जबकि घी या बटर यानी कि एनिमल बेस्ड जो फैट्स या ऑयल होते हैं उनकी प्राइस बढ़ी नहीं है उल्टा घटी है तो घी बटर यानी कि एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के फैट्स या ऑयल की प्राइस घटी है बाकी सारे जो वेजिटेबल्स या क्रॉप बेस्ड ऑयल्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ी हैं विथ हेल्प ऑफ दिस डाटा इट इज़ क्वाइट क्लियर और एक बात और तय है कि इंटरनेशनल प्राइसेस भी एडिबल ऑयल के बढ़ने वाले हैं दिक्कत ये है कि इंडिया बहुत सारे एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करता है फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और हमारे देश में अभी एडिबल ऑयल में इन्फ्लेशन देखा जा रहा है और एडिबल ऑयल का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हमारे सीपीआई में या डब्ल्यू में तो अगर एडिबल ऑयल का इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा फूड इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा तो ओवरऑल सी ऊपर जाएगा और उसका इम्पैक्ट हमारी इकनॉमी पर दिख सकता है ओवरऑल सेविंग्स पे इन्वेस्टमेंट पे और दिक्कत ये है कि ऑयल ये जो एडिबल ऑयल हैं इनकी इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस बढ़ने वाली है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्राइस इंडेक्स एफ ए ओ की प्राइस इंडेक्स से ये बात क्लियर है कि इस साल एडिबल ऑयल की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है अगर सिर्फ फू, ओवरऑल फूड की प्राइस देखी जाए फूड प्राइस इंडेक्स तो इट इज़ इट विल भी हंड्रेड एंड थर्टीन बट अगर एडिबल ऑयल की प्राइस इंडेक्स देखी जाए तो इट विल भी हंड्रेड एंड थर्टी एट तो इंटरनेशनल प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे हमारे देश में ऑलरेडी इन्फ्लेशन है विथ रेस्पेक्ट टू एडिबल एडिबल ऑयल इससे एक बात तो तय है कि एडिबल ऑयल के प्राइस और बढ़ने वाले हैं एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन और ज़्यादा देखा जाने वाला है इंडिया में और इसका फिर एक ही सॉल्यूशन इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि वी कैन टेक फॉरवर्ड दिस आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इवन इन द फील्ड ऑफ एडिबल ऑयल सेक्टर और जो तमाम एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं उसके बदले में हम खुद भी अपने देश के अंदर इन एडिबल ऑयल्स को ग्रो करना शुरू कर देना चाहिए और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मस्टर्ड हम मस्टर्ड को काफी ज्यादा उगा सकते हैं लेकिन हाल फिलहाल में मस्टर्ड एक नेगलेक्टेड क्रॉप रहा है अगर ये डाटा देखा जाए दिस डाटा हैज बीन रिलीज्ड बाय सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी तो इस डाटा की मदद से हमें पता चलेगा कि पिछले 50 सालों में कैसे मस्टर्ड को हमने धीरे 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 नेगलेक्ट किया है देखिए ये जो ब्लू कलर से 1970 से 80 तक का डाटा है फिर ये एटी से नाइन्टी तक का डाटा है फिर ये रेड कलर से जो नाइन्टी से टू तक का फिर ये वॉयलेट दिस इज फ्रॉम टू 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 एंड देन येलो अगेन फ्रॉम टू टू ट्वेंटी पिछले पचास सालों का डाटा देखिए तो ईयर ऑन ईयर हमने प्रोडक्शन तो लगभग 1990 से 2000 में तो नेगेटिव में कर दिया था लेकिन अभी भी हमारा जो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट है वो काफ़ी कम है अगर ईल्ड की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक सी है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट या चिंता वाली बात ये है कि जो टोटल एरिया है मस्टर्ड का वो पिछले दस सालों में काफ़ी घट गया है एरिया हैज़ बिन इन निगेटिव टोटल एरिया अंडर मस्टर्ड प्रोडक्शन इन फ्रॉम 2010 थाउजेंड टेन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी हैज़ बिन ऑन द निगेटिव साइड दैट मीन्स एरिया अंडर मस्टर्ड प्रोडक्शन हैज डिक्लाइन इन लास्ट टेन ईयर्स और हमें मस्टर्ड के प्रोडक्शन को बढ़ानी है ताकि हम अपनी इम्पोर्ट ऑयल की एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट को कम कर सकें ताकि जो फॉरन मार्केट में एडिबल ऑयल में इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर कम आए यही इस आर्टिकल का मेन कंसर्न है मेन एरिया ऑफ कंसर्न है देखिए मस्टर्ड हमारे देश में कहाँ कहाँ उगता है वो भी एक बार जरा देख लेते हैं ब्रीफली मस्टर्ड हमारे देश में खासकर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स में उगता है हरियाणा पंजाब और राजस्थान के अंदर और मस्टर्ड उगाने के लिए कौन कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो भी देख लेते हैं इसको रबी सीजन चाहिए मतलब सितंबर से लेकर सितंबर अक्टूबर में इसकी सोइंग होनी चाहिए और फेबररी मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होनी चाहिए इट कैन नॉट टॉलरेट वाटर लॉगिंग कंडीशन इसको न्यूट्रल कंडीशन चाहिए पी एच एज फार एज एसिडिटी इज़ कंसर्न इट्स इट शुड बी न्यूट्रल एंड टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड अबाउट फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इस टॉपिक के बेसिस पर हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम आसाम सेगमेंट इट इज अबाउट इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर सिक्स आसाम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू सो देखिए ये ब्रिज जो धुबरी से फुलबारी का ब्रिज है यह हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज में है आपने भी इसके बारे में सुन रखा होगा इसको मैंने कवर किया था दो तीन दिनों पहले न्यूज़ पेपर एनालिसिस में बट उसमें एक दो डाटा मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था अब वो डाटा शेयर करने के लिए मैंने दोबारा से ये आर्टिकल आज कवर किया देखिए ये जो फुलबारी से धुबरी वाला ब्रिज है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में इनोग्रेट किया है ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज होने वाला है इसकी लेंथ लगभग 
19.282 किलोमीटर होने वाली है इट विल बी ए फोर लेन लेन ब्रिज एंड एट विल बी कंप्लीटेड बाय 2026-27 एंड आई सेड इट विल कनेक्ट धुबरी फ्रॉम असम साइड टू फुलबारी ऑफ मेघालय साइड और इसको भी जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी जी का के अंतर्गत इस ब्रिज को डेवलप किया जा रहा है जो अभी की जो सबसे लंबी ब्रिज है इंडिया की वह है धोला सदिया ब्रिज और उसकी लेंथ है 9.15 किलोमीटर आप ध्यान से देखिए तो डबल से भी लंबी यह ब्रिज होगी जो अगली ब्रिज बनने वाली है जो अभी की हमारी सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है उससे भी ज्यादा लंबी ब्रिज यह बनने वाली है धोला सदिया ब्रिज आपको तो पता है इट इज ऑल्सो नोन एज भूपेन हजारिका ब्रिज अभी के लिए धोला सदिया इज द लॉन्गेस्ट लेकिन जब ये धूबरी फुलबारी ब्रिज बन जाएगा तो इट विल बी द लॉन्गेस्ट ब्रिज वंस इट इज कंप्लीटेड अगर बोगी बिल ब्रिज की बात की जाए तो इट इज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इसकी लेंथ 4.94 किलोमीटर है एंड इट इज एशिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज इट इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज In our segment, most probable PG topics for upcoming APSC. Today we'll cover topic number 419 to 421. Topic number 419 is about Silhad district. Silhad district of Assam was separated from Assam and was given to East Pakistan in 1947. Please attempt this question based on topic number 419. Topic number 420 is about Nambour Reserve Forest in Assam. Hot spring is situated in Nambour Reserve Forest. Nambour Wildlife Sanctuary is a protected area located in Karbi Anglong district of Assam, and this wildlife sanctuary covers an area of about 37 kilometers square. Please attempt this question based on topic. Topic number 420. Topic number 421 is about golden langur. It is endemic to western Assam and southern Bhutan. Its IUCN status is uh, endangered. It is uh, registered as Appendix 1 species in sites. It is also registered as Schedule 1 species in Wildlife Protection Act of 1972. It is uh, Chakra Sila Wildlife Sanctuary of Assam is very famous for. Golden Langur. Please attempt this question based on topic number 421. This is the answer question number 416 to 418 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने practice question दिया था उसका answer देख लेते हैं. ये जो पहला hydrogen and CNG वाला सवाल था, इसका correct answer होगा option B, two and three only. First statement is wrong क्योंकि ये पूरी तरह से carbon monoxide का elimination तो नहीं कर पाएगा, but उसको बहुत हद तक कम जरूर कर पाएगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग और इसी के बेसिस पर मोर और लेस आप गेस कर सकते हो बिकॉज फर्स्ट वाज रॉन्ग एंड सेकंड इज राइट तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी सम प्रीति रिसेंटली सीन इन न्यूज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अटेम्प्ट टू कंसोलिडेट नॉलेज ऑफ डाइवर्स असमिस कल्चर दैट्स ऑल फ्रॉम आर साइड फॉर टूडे थैंक्स फॉर वॉचिंग